二点零混沌商店即将新增七个免费的四星光锥，熊猫们快来看看都适配哪些角色吧！一，在火的远处，毁灭光锥比较适合烧血角色，不过目前就算是刃也很难吃到加成，远不如秘密失心，暂时不推荐兑换。二，最后的赢家，群猎光锥，适配有回合外攻击且攻击为多段伤害的角色，例如托帕、希尔，但给希尔用不如星海续航，给托帕用不如蝶儿以上的论剑，所以仅在这两个光锥都没有的情况下推荐兑换。三，银河沦陷日，致使光锥，适配。所有支持角色，支持终于也要有好用的免费光锥了。虽然数值上银河沦陷日没有其他卡池光锥来得高，但对没啥可用的萌新玩家来说还是非常友好的。推荐兑换四美梦小镇大冒险童鞋光锥，由于增伤比较保守，并且泛用性较低，完全不推荐兑换。没光锥可用就升级下三星的轮器，三星最强光锥之一。五好戏开眼虚无光锥，比较适合需要对高效果命中且能挂负面的输出角色，比如黑天鹅、输出银狼，增伤略低于晚安与睡。言，如果你没有蝶三以上晚安的话，就可以换它。六，制造命运之线存护光锥，可能比较适合沙金，目前火主也能用，建议等二点一版本再考虑兑换。七，何物为真？丰饶光锥，提供击破的弓和普攻自回血，估计也是给未来角色用的，而且很大可能会跟新仪器机心细梦的钟表匠有联动。目前来说，就是霍霍比较适合，因为霍霍战绩只能给三个人回血，何物为真的普攻自回血可以很好的弥补这一缺点。不过在没有太大生存压力的情况下，还是同样免费的等。交换更好用一点。总结来说，混沌商店新增的七个星光锥，在数值方面都会偏低，老玩家基本都不用换。但对萌新玩家来说，毕竟白嫖满蝶影帮助还是很大的，大家按照上面推荐进行兑换即可。下课。